हाई हेलो वेलकम फ्रेंड्स वीडियो इक्वेजन लेवी की संबंधी टेस्ट वन नालेज क्वेश्चन चुदा टेस्ट वन नालेज क्वेश्चन की मुझे सम्मरी चुदा सम्मरी एम अंत फस्ट आफ आलक्वेजन लेवी एंटे ना रेसीडेंट अं रेसीडेंट मिडिल ट्रांसाशन जो इक्वेजन लेवी अने वस्तुलेजन लेवी अने सिक्स पर्सेंट के टू पर्सेंट के फस्ट सिक्स पर्सेंट के एपड़े अमौंट आफ कंसरे रिसीव आर् रिसीवबल एपड़े अमौंट रिसीवबल आर् रिसीव चुस्केंटे ये दाखिल संबंधी फर् स्पेसीफाइड पर्सन फर् स्पेसीफाइड सर्वीस कोई सर्वीस ने स्पेसीफाइडो आ सर्वीस की संबंधी अमौंट रिसीव चुस्केंटे एवर रिसीव चुस्कोर बै ना रेसीडेंट पर्सन फ्रम आना रेसीडेंट पर्सन की इंडिया पीई अंत पर्मेंट एस्टाब्लीमेंट उड़ा नाट हाविंग पीई इन इंडिया आर् प्रोवैड सर्वीसे नाट एफेक्टिवली कनेक्टेड वित् पीई सो ना रेसीडेंट एपड़े स्पेसीफाइड सर्वीस प्रोवैड्स अमौंट रिसीव चुस्कटो आर् रिसीवबल उ अमौंट पैन सिक्स पर्सेंट डिडक्टी सिक्स पर्सेंट एवर डिडक्टारो एवर रेसीडेंट पर्सन उठा फ्रम रेसीडेंट पर्सन तस्कने फ्रम रेसीडेंट इन इंडिया क्यारिंग बिजनेस आर् फ्रम एनआर हाविंग पीई इन इंडिया वीलिदर नीचे तस्कने वीलिदर ए अग्रिकेट अमौंट उठा आ अमौंट पैन आ अमौंट पैन सिक्स पर्सेंट डिडक्टी एपू डिडक्टी अंत एपड़े आ अमौंट एक्सीड वन लाख उ इन द रिवे प्रीविय इयर अब डिडक्टी अं इक स्पेसीफाइड सर्वीस अंत एमें स्पेसीफाइड सर्वीस अंत एवं आनल अडवर्ट्समेंट आर् प्रोजन फर् डिजिटल अडवर्ट्स में स्पेस आर् एनी अदर स्पे फेसीलिटी आर् सर्वीसे फर् आनल अडवर्ट्स में आर् एनी अदर सर्वीसे नोटिफाइड बै द गवर्नमेंट सो ई स्पेसीफाइड सर्वीस प्रोवैड्स्टे स्पेसीफाइड सर्वीसे प्रोवैड्स आ अमौंट एक्सीडिंग वन लाख रिसीव चुस्केंटे एक्सीड वन लाख रिसीव चुस्केंटे सिक्स पर्सन डिडक्टेजन लेवी का एवर रेसीडेंट पर्सन रिसीव चुस्वाली अंड इकड़ इक्वेजन लेवी अने अट्राक्टे अट्राक्ट कट्राक्ट अच्छे डिडक्टी डिडक्ट अमौंट गवर्नमेंट की रेमीड चेयर गवर्नमेंट की रेमीड चेयक मन की इंट्रस्ट वस्तु अंड पेनाल वस्तुवे इक्वेजन लेवी अने अट्राक्ट कड़ीपेटू अमौंट एक्सीड लेन लाख उक्वेजन लेवी अप्लीकबल का अंड इकड अट्राक्टे सिक्स पर्सेंट लेवी चेयरि कदा एपड़ू सिक्स पर्सेंट रिव्यू चेस रेमीड टू गवर्नमेंट एंत रेमीड चेयरि ऐज एंड डेट यह डेट वे ट्वेंटी सिक्स डिसेंबर नोजुन डिडक्टे फाइंग मंत डेट की नैन पेमेंट चेयर सो सेंट्रल गवर्नमेंट की सवेंत आफ नैक्स्ट मंत नेंट चेयर अंत स जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की नैन पेमेंट से उड़ाव कांसीक्वे अंत मेरे का डिडक्ट अमौंट पेमेंट चेयकंटे इंट्रस्ट पड़ता है पेनाल पड़ता है वट द इंट्रस्ट अं वट द पेनाल इंट्रस्ट अने अंत अट दर्सन पर्मंत पड़ता है सो वन पर्सन पर् मंत आर् पार दर् आफ इन मंत इज अट्राक्टेड फर् द पीरियड डिले इन रेमिट अंडे पेनाल एंत अमौंट आफ इक्वेजन लेवी एंत मन की अमौंट आफ इक्वेजन लेवी उ आर् थौज रूपी पर् डे विच ओवर इज लोजर चूसक अंत फर् एग्जापल नोजु ट्वेंटी सिक्स डिसेंबर नैन डिडक्टी डिडक्टा ओके अं पेमेंट वे सवेंत जनवरी पेमेंट चेयर नैन टेन्त जनवरी की पेमेंट से थ्री डेस् डे थ्री डेस् इंटू थौज रूपी थौज इंटू थ्री दट थर्टी थौज नैन थर्टी थौज पेनाल पे चेयर अं इंट्रस्ट एंत पे चेयर पर् मंत आर् पार दर् आफ् अंत थ्री डेस अट्ठी पार्ट आफ मंत वन मंत का एंत अमौंट उ अमौंट पैन वन पर्सन नैन पेमेंट चेयर दिस् इंट्रस्ट अं पेनाल अमौंटने वन लाख कदा अमौंटने टेन थौज ना इक्वेजन लेवी वे नैन सिक्स पर्सेंट फाइव लैक्स पैन सिक्स पर्सेंट से ऐ थिंक थर्टी थौजेंडेमो वस्त नैन इला फोर मंथ फाइव मंथ पेमेंट चेयला फाइव मंथ पेमेंट चेयर फाइव इंटू थर्टी डेस वन फिफ्टी डेस वन फिफ्टी डेस इंटू वन थौज मीन वन लाख फिफ्टी आई है सो वन लाख फिफ्टी आर् थर्टी थौज मैं इंत पेनाल पे चेयर थर्टी थौज सो अमौंट आफ पेनाल आर् वन थौज रूपी पर् डे एंत अमौंट वो अंत अमौंटी नैन पेनाल पे चेयर दिस् सिक्स पर्सेंट के अंवेल इ कामर्स आपरेटर्ते कामर्स आपरेटर उ टू पर्सेंट अमौंट कंसीडरेशन की तस्काली इकड़ इ कामर्स आपरेटर अंत एवर इ कामर्स आपरेटर अंत एवर ना रेसीडेंट उड़ो अं ना रेसीडेंट ओ हों आपरेट आर् मेनेजर्स डिजिटल आर् एलक्ट्राक् प्लाटा फर् आर् प्लाटा फर् आनल सेल आफ गूड आर् आनल प्रोविजन आफ सर्वीसे बोथ फर् इ कामर्स सप्लै आवर सर्वीसे मेड आर् प्रोवैडेड आर् फेसीटेटेड बै इट इयर मीनि आफ् इ कामर्स आपरेटर दट इज इ कामर्स सप्लै अंत इ कामर्स सप्लै सर्वीसे अंत अंत इ कामर्स अंत एचनाई इक इ कामर्स आपरेटर इवन चुटाबी इ कामर्स सप्लई इ कामर्स 
సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు ఈ కామర్స్ సప్లైయర్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ అంటే ఆన్లైన్లో సేల్ చేయడం గూడ్స్ని ఆన్లైన్లో సేల్ చేయడం కానీ ఓన్డ్ బై కామర్స్ ఆపరేటర్ ఆన్లైన్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ ఫెసిలిటేటెడ్ ఫెసిలిటేటెడ్ మీన్స్ వాట్ అంటే డైరెక్ట్గా అతని ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఆ త్రూ ఏజెంట్ ఏజెంట్ ఫెసిలిటేటర్ పెట్టుకొని వాళ్ళతో ఉన్నా చేయొచ్చు అట్లాంటి టైంలో కూడా ఇది అప్లికబిలిటీలోకి వస్తాయి ఇట్లా అప్లికబిలిటీలోకి వచ్చినప్పుడు టు నాన్ రెసిడెంట్ టూ ఫోర్ స్పెసిఫైడ్ అంటే సేల్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసింటే ఏ దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసింటారు ఇక్కడ కస్టమైజ్ని టార్గెట్ చేయడం కోసం అండ్ ఇక్కడే వచ్చి అంటే ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఉండి ఈతని ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేసుకుంటూ ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసుకొని అతను ఏమైనా ఆర్డర్ పెట్టాలనుకోండి అంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇండియాలో ఉంటుంది కాబట్టి అతనికి సంబంధించి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు సిక్స్ టూ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేయాలి సో ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఉన్నప్పుడు ఎంత డిడక్ట్ చేయాలి టూ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేయాలి టూ ఏ పర్సన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ టూ ఏ పర్సన్ హూ బై సచ్ గూడ్స్ ఆర్ పర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ యూజింగ్ ఐపీఏ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఈ డస్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ హ్యావ్ పీఈ ఇన్ ఇండియా ఒకవేళ అతనికి పీఈ ఉందా పీఈ ఉందా ఒకవేళ అతనికి పీఈ ఉంటే ఎస్ పీఈ ఉంటే అండ్ సప్లై ఆర్ ఆ ఎఫెక్ట్ అంటే ఆ పీఈతోనే వర్క్ చేస్తుంటే వన్స్ ఇక్కడే పీఈ ఉందంటే ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నట్టే ఇక్కడే పర్సన్ ఉంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లికబిలిటీ వస్తుంది ఇక్కడే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లికబిలిటీ వస్తే ఇక్కడే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సపరేట్గా పే చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఈక్వలైజేషన్ లెవి డిడక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈక్వలైజేషన్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ లేదు పీఈ లేదు ఎప్పుడు డిడక్ట్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఫైవ్కి వన్ ల్యాక్ ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు తీయాలి అని చెప్పాము కదా ఇక్కడ అతని యొక్క టర్న్ ఓవర్ అతని యొక్క గ్రాస్ రేస్ టూ క్రోర్స్ ఎక్సీడ్ అయితే టూ క్రోర్స్ ఎక్సీడ్ అయితే అప్పుడు మనం టూ పర్సెంట్ని డిడక్ట్ చేయాలి టూ క్రోర్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎప్పుడు ఎవరో కూడా పేమెంట్ చేయాలి అంటే ఈ కామర్స్ ఆప్ ఈ ఈక్వలైజేషన్ లేవి ఎంత లోపల పేమెంట్ చేయాలి పై ఎవ్రీ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ టు ద క్రెడిట్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ క్వార్టర్ సో ఎట్లా పే చేయాలి క్వార్టర్లీ ఎండింగ్ థర్టీ జూన్ థర్టీ జూన్ థర్టీ జూన్ థర్టీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ బై సెవెంత్ 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 అండ్ మార్చ్కి వచ్చేపాటికి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ లోపల పేమెంట్స్ జరిగిపోవాలి మార్చ్కి వచ్చే లోపల పేమెంట్ జరగాలి ఇక్కడ క్వార్టర్లీ పేమెంట్ చేస్తాము టూ పర్సన్ కేసులో అండ్ నార్మల్ కేసులో ఎవ్రీ మంత్లో నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ మంత్కి పేమెంట్ చేస్తాము ఒకవేళ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమి అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ సేమ్ వన్ పర్సన్ పర్ మంత్ అండ్ ప్లస్ పెనాల్టీ విల్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఈక్వలైజేషన్ లెవి దట్ హ్యాస్ ఫెయిల్ టు పే ఎంతైతే ఈక్వలైజేషన్ లెవి పే పేమెంట్ ఉందో ఆ అమౌంట్ పెనాల్టీ పడిపోతుంది ఇది కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇప్పుడు టెస్ట్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోర్ రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కాజింగ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్కి అండ్ ఈ కామర్స్ బిజినెస్కి డిఫరెన్స్ చెప్పమంటున్నాం ట్రెడిషనల్ బిజినెస్కి ఈ కామర్స్ బిజినెస్కి డిఫరెన్స్ చెప్పి అండ్ కోర్ రీజన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి డిఫరెన్సెస్కి ఏం డిఫికల్టీ వస్తుంది మీకు అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ కోర్ రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ ట్రాన్సింగ్ కాజింగ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ ట్రా ట్యాక్స్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో మనకి ఎక్కడ ట్యాక్స్ వేయాలి అనేది ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్పుడు ఎందుకంటే ఈ కామర్స్లో బౌండరీస్ ఏమి ఉండదు ఆబ్సెన్సీ ఆఫ్ నేషనల్ బౌండరీస్ అండ్ ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డెలివరీ సో ఇక్కడ ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ అవసరం ఉండదు ఫిజికల్ డెలివరీ అవసరం ఉండదు సో ఇక్కడ అన్నీ అక్కడి నుంచి జరుగుతుంటే ఇక్కడ ఏం జరగదు అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మేము అక్కడ బిజినెస్ నుంచి బిజినెస్ చేసినాము కాబట్టి అని వాళ్ళు అంటారు సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ వేయడానికి డిఫికల్టీ అవుతుంది ఇన్ సర్టన్ కేసెస్ సిన్స్ ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ స్కైబర్ స్పేస్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టెన్ నాట్ క్లియర్ టు హ్యాస్ టు ప్లేస్ వే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎఫెక్టెడ్ దేర్ బై కాజింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సోర్స్ రూల్ ట్రాన్
సో ఏముంటుంది డిఫికల్టీ డిఫికల్టీ ఇన్ క్యారెక్టరైజింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ నెక్సెస్ లింక్ బిట్వీన్ ట్యాక్సబుల్ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్టివిటీ అండ్ ట్యాక్స్ డ్యూరిజిషన్ ఇవి మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఏమి అండ్ వాటిని లింక్ చేయడానికి ట్యాక్సబుల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమి అండ్ ట్యాక్స్ జ్యూరిజిషన్ ఏమి అనేది లింక్ చేయడానికి డిఫికల్టీ వస్తుంది ఇంకో ప్రాబ్లం ఏమంటే డిఫికల్టీ ఇన్ లొకేటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ట్రాన్సాక్షన్ని లొకేట్ చేయడము అండ్ యాక్టివిటీని లొకేట్ చేయడం ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్పస్ ఎవరు ట్యాక్స్ పర్పస్ ఎవరు అనేది తెలుసుకోవడం కష్టం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఏబిసి లిమిటెడ్ అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఈ క్యారింగ్ ఆన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ సేల్ టేక్ హుడ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ హుడ్ సో ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ ప్యూర్ హుడ్ యొక్క బ్రాండ్ నేమ్ని యూజ్ చేస్తూ బిజినెస్ని క్యారీ చేస్తుంది ఓకే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ ఓవర్సీస్ సేల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇట్ లాంచ్ ఎ మాసివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంపెన్ టు ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ సో ఇది ఇండియన్ కంపెనీ campaign of its product for the purpose of online advertisement it utilizes the services of pqr it is a london based company that is non resident during the previous year 21 22 abc limited paid 5 lakhs so amount enta pay chesindi 5 lakh payment chesindi that is more than 1 lakh payment chesindi to pqr for such services discuss the tax implication tds implication and tds implication ante manaki equalization levy ne eppudu పిఈ ఇక్కడ ఉంటే ఎట్లుంటుంది పిఈ ఇక్కడ లేకుంటే ఎట్లుంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి పిఈ ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న లా ప్రకారం మనం పేమెంట్ చేస్తాం సో ఐటీ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ పిఈ లేదు అంటే మనం ఈక్వలైజేషన్ లేవి అప్లికబుల్ అవుతుంది అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్సెంట్ని డిడక్ట్ చేయాలి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్కి వస్తే టీడిఎస్ డిడక్ట్ చేయాలి నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ రేట్ని పే చేసుకొని దిస్ ఈజ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం చెప్తుంది అంటే చాప్టర్ సెవెన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఈక్వలైజేషన్ లెవీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొవైడ్స్ ఈక్వలైజేషన్ లెవీ ఫర్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో ఎంత అమౌంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈ సిక్స్ పర్సెంట్ ఏదైనా పైన అమౌంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ అంటే ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ అండ్ డిజిటల్ అడ్వర్టైజింగ్ స్పేసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఆర్ ఎవరైనా సర్వీసెస్ నోటిఫైడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉన్నాను కానీ వాటిని స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ అంటారు అండ్ ఇక్కడ రిసీవబుల్ ఫర్ నాన్ రెసిడెంట్ నాట్ హ్యావింగ్ పిఈ అతనికి పిఈ ఉండకూడదు ఇండియాలో ఇండియాలో అండ్ ఫ్రమ్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఎవరి నుంచి తీసుకోవాలి రెసిడెంట్ నుంచి తీసుకోవాలి హూ క్యారీస్ అవుట్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఫ్రమ్ రెసిడెంట్ హ్యావింగ్ పిఈ సో టూ పర్సన్స్ నుంచి టూ పర్సన్కి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సర్వీస్ ఎవరెవరికి రెసిడెంట్ పర్సన్ కన్నా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అండ్ నాన్ రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్కి పిఈ ఉన్న పర్సన్కి కానీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఏం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ వాట్ ఆర్ దర్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిజిటల్ అడ్వర్టైజింగ్ స్పేసెస్ అండ్ ఎనీ అదర్ ఫెసిలిటీ ఆర్ సర్వీసెస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ఎనీ అదర్ సర్వీసెస్ మేబీ నోటిఫైడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా సర్వీసెస్ నోటిఫై చేసి ఉంటే నెక్స్ట్ హౌ ఎవర్ ఈక్వలైజేషన్ షెల్ నాట్ బి లెవీడ్ ఎప్పుడు లెవీ చేయము అంటే ఒకవేళ మీ అమౌంట్ అనేది డగ్ నాట్ ఎక్సీడ్ వన్ ల్యాక్ ఉంటే అప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ చేయము అండ్ అతనికి పిఈ ఇక్కడ ఉంటే పిఈ ఇక్కడ ఉంటే ఐటీ యాక్ట్ వస్తుంది లెస్ దెన్ వన్ ల్యాక్ ఉంటే అప్లికబిలిటీలోకి రాదు అండ్ ఒకవేళ పేమెంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ ఈ నాట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యా ఆఫ్ ద బిజినెస్ సో పర్సనల్ పర్పసెస్ కోసం ఉంటే సో ఈ మూడు కేసెస్లో మనం ఈక్వలైజేషన్ లెవీ వేయము ఏవి ఆ మూడు కేసెస్ అంటే నాన్ రెసిడెంట్ ప్రొవైడ్స్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ హ్యాజ్ పిఈ ఇన్ ఇండియా సో అతనికి పిఈ ఉన్నప్పుడు అండ్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్లీ కనెక్టెడ్ విత్ సచ్ పిఈ సెకండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిసీవబుల్ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ వన్ ల్యాక్ సో వన్ ల్యాక్ ఎక్సీడ్ కాకుండా మీరు ఈక్వలైజేషన్ లెవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వేర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ అవుట్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ సో అతని పర్సనల్ పర్పసెస్కి అతని మ్యారేజ్ అతని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అతని బర్త్డేను ఏవో ఒకటి ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి పేమెంట్ ఇ
మొత్తం అమౌంట్ని పేమెంట్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు అతనికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్పస్ పిఎన్ఎల్ వేస్తుంటాం కదా ఆ పిఎన్ఎల్లో ఆ సిక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిసలవెన్స్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ పేడ్ వాల్ కంప్లీటింగ్ అ బిజినెస్ ఇన్కమ్స్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఇయర్ ప్రొవైడ్ చేసి అకార్డింగ్ టు ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఈజ్ రిక్వైర్ టు డిడెక్ట్ ఈక్వలైజేషన్ లెవీ ఆఫ్ థర్టీ థౌసండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బీయింగ్ అమౌంట్ పేడ్ టువర్డ్స్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై పిక్యూఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఏ నాన్ రెసిడెంట్ హ్యావింగ్ నో పిఈ ఒకవేళ పిఈ లేకుంటే ఇన్ ఇండియాలో నాన్ డిడక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వలైజేషన్ లెవీ వుడ్ అట్రాక్ట్ డిస్ అలవెన్స్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఏఐబి ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ పేడ్ వల్ కంప్లీటింగ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ సిన్స్ ఈక్వలైజేషన్ లెవీ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈక్వలైజేషన్ ఏదైనా పైన పడుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ పడుతుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ పైన పడుతుంది ద సెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ టు ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ సెక్షన్ టెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సో ఈ అమౌంట్ అనేది ఎగ్జామ్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ సెక్షన్ టెన్ ఫిఫ్టీ కింద ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అటు టీడీఏ డిడెక్ట్ చేసేస్తారో ఆ టీడీఏ డిడెక్ట్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఎగ్జామ్ అని చెప్తున్నాము ఎవరైతే పర్సెంట్ రావడం ఎవరికైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో ఇన్కమ్ వచ్చిన వాళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెక్షన్ టెన్ ఫిఫ్టీ ప్రకారం మీరు ఎగ్జామ్టెడ్ అని చెప్తుంది ఎవరికి నాన్ రెసిడెంట్ పర్సన్కి ఒకవేళ అతనికి పిఈ ఇక్కడ ఉంటే సర్వీసెస్ అనేది ఎఫెక్టివ్లీ ఈ పిఈని యూజ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే ఆ కేసులో రేట్ ఐటీ యాక్ట్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది రేట్ ఇన్ ఫోర్స్ టీడీఎస్ ఏదైతే అప్లికబుల్ ఉంటుందో ఆ టీడీఎస్ ప్రకారం డిడెక్ట్ చేయాలి సో ఈక్వలైజేషన్ వుడ్ నాట్ బి అట్రాక్టెడ్ సో నో ఈక్వలైజేషన్ వేర్ నాన్ రెసిడెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ has a pe in india and services is effectively connected to the pe in india therefore abc limited he is not required to deduct equalization levy on 5 lakhs 5 lakhs pena deduct cheyalasina avasaram ledhu being the amount paid towards online advertisement services to pqr incorporation in this case next since equalization is not attracted the exemption okavela equalization levy attract account section 1050 kinda exemption raadu section 1050 kinda exemption raadu so a non resident person em cheyali నాన్ రెసిడెంట్ పర్సన్ ఏం చేయాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఇక్కడ ఫైల్ చేయాలి ఆ అమౌంట్కి ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేయాలి అండ్ ఎవరైతే పేమెంట్ చేస్తుంటాడో ఆ పేమెంట్ టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయాలి రేట్ ఇన్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటే అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ దట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ కింద చేస్తుంటే కాంట్రాక్ట్కి ఏ రేట్ అయితే అప్లికబిలిటీ ఉంటుందో ఆర్ కమిషన్ ప్రకారం ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే కమిషన్కి ఏ రేట్ అయితే ఉంటుందో ఆ రేట్స్ ప్రకారం అతను టీడీఎస్ని డిడక్ట్ చేసి ఆ అమౌంట్ని పేమెంట్ చేయాలి అండ్ ఒకవేళ పేమెంట్ చేయకుంటే ఇక్కడ కూడా డిజలవెన్స్ వస్తుంది అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఏఐ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే పిఎన్ఎల్లో ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఏవైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ డిడక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేయము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఎంఎన్ఓ ఇన్ కార్పొరేషన్ ఏ కంపెనీ బేస్డ్ కంపెనీ హీస్ క్యారింగ్ ఆ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఇది ఇందాక చదివినది కదా జస్ట్ సెకండ్ ఎంఎన్ఓ ఎంఎన్ఓ కంపెనీ ఓ ఓకే చదవండి అండి ఎంఎన్ఓ కంపెనీ ఈజ్ క్యారింగ్ అండ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అండర్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ వుడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ షేర్స్ ఇదే కదా మనం క్వశ్చన్ చేయనేది నో పిఈ అండ్ పిఈ బట్ నో పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పిక్యూఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ హ్యాస్ పిఈ ఇన్ ఇండియా అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్లీ కనెక్టెడ్ విత్ సచ్ పిఈ ఈ క్వశ్చన్ కదా మనం చేయనేది ఇంతసేపు ఓకే ప్యూర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ షేర్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్ ఇఫ్ ఇట్ లాంచ్ డ్ మాసివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్యాంపెయిన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్లైజర్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ పిక్యూఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఏ కంట్రీ వై బేస్డ్ కంపెనీ విచ్ ఆల్సో ఓన్స్ అండ్ ఆపరేట్స్ ఎ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద గ్రాస్ రిసీట్ ఆఫ్ పిక్యూఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఫ్రమ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సచ్ సర్వీస్ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ త్రీ క్రోర్స్ సో ఎంత ఉంది త్రీ క్రోర్స్ ఉంది నెక్స్ట్ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఎంఎన్ఓ ఇన్కార్పొరేషన్ పేడ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో కాంటాక్ట్ వాళ్ళ మధ్యలో కాంటాక్ట్ ఎంత ఉంది త్రీ క్రోర్స్ అమౌంట్ ఎంత పే చేస్తున్నారు ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్
INC and PQR INC have no PE in India so both key PE lay do and MNO incorporation has PE establishment in India but PQR incorporation has no PE in establishment in India next PQR has payment establishment in India and the advertisement services are effectively connected with such PE in mood question ke answer chapali what the formula equalization levy and the normal case normal case like 6% case of Sari and amount of consideration specified services on the specified services on the by non-resident ever provide chali by non-resident provide chali not having PE other than PE under code to India law from resident in India who carries out business or profession or from non-resident having PE in India next week at a specified services and day me specified services and online advertisement or any provisions for digital advertising space or any other facility or services for the purpose of online advertisement and any other services as notified by the central government in mood cases under advertisement and the advertising spaces the digital advertising spaces can and even services notified by the central government provide just on the equalization levy and the applicability like or other one tip and then keep you know I'm on the less than one lakh on and other Nikki a payment and is not for the purpose of business or profession up to put rather and they were non-resident providing specified services are having PE in India specifically services is effectively connected with such PM permanent establishment and aggregate amount of consideration for specified services received or receivable doing previous year does not exceed one lakh and where payment for specified services is not for the purpose of carrying out business or profession next equalization levy two percent case okay chargeable on amount of consideration received or receivable by an e-commerce operator from e-commerce supply or services made or provided or facilitated by the word provide chest or by two resident person resident in India person kind of provide chest you or non-resident person specified circumstances as below or a person who buy such goods or services both using IP ikada IP address on not take a laptop it couldn't work just on up to you could order pit now IP and any India address on the quality आतनों की कुड़ा पेमेंट चेस तो पड़ो आतनों इक्वलेशन लेवी टू परसेंट नहीं डिडेक्ट चेसी पेमेंट चाहिए आली इक्वलेशन लेवी चल नाट भी चार्जेबल एपुड़ चार्जेबल कादू अंटे ये पढ़ाई तो टू क्रोस लेज़न उठा दो लेज़न टू क्रोस उठा दो आठ लाइन के स्लोप वेल द ईकॉमर्स ऑपरेटर मेकिंग और प्रोवाइडिंग और फैसिलिटेटिंग ईकॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज हैज ए पीई इन इंडिया एंड सच ईकॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज इज एफेक्टिवली कनेक्टेड विथ सच पीई एंड वेर इक्वेशन लेवी ही इज नॉट लेवेबल अंडर सेक्शन 아아aus customer who access advertisement through IP address located in India and sales of data collected from person who is resident in India or from person who uses IP address located in India who where here money to move cases provide chase now mood cases low first case and chip now MNV key no PE no PE equalization levy would not be attracted in the case of since MNO incorporation is a non-resident and they were at the service recipient non-resident and does not have PE in India PE in India therefore MNO incorporation is not required to deduct equalization levy 6% on file access being amount paid towards online advertisement services to PQR However, इकड़ो चेशी वाले ओके टर्न ओवर टू कोर्स अबोंड दी कवर्टी इकामर सापरेटर किंदी कोचेस्टर कवर्टी इक्वेलेशन लेवी टू परसेंट अंडर सेक्शन 165 ये 165 ओचेशी नार्मल केस एंड 165 ये ओचेशी इकामर सापरेटर केस है ना माता अट्रैक्टेड फाइलेक्स बीइंग अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय पीक्यूआर पीक्यूआर � from e-commerce services so e-commerce service services ever keep over chase now mno limited keep over chase now non-resident in specified circumstances namely sale of advertisement which target a customer who is resident in india since gross receipt of pqr incorporation in previous year 21 22 exceeds two crores next mno mno ever recipient and pqr ever provider 
ప్రొవైడర్ ఇప్పుడు పిఈ ఈ హ్యాస్ పిఈ ఇన్ ఇండియా బట్ పిక్యూఆర్ ఈ ఇతనికి పిఈ లేదు ఇతనికి పిఈ ఉంది ఇట్లాంటి కేసులో ఇన్ ప్రజెంట్ కేస్ ఈక్వలైజేషన్ లెవి సిక్స్ పర్సెంట్ ఛార్జబుల్ ఆన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో ఇతను ఫైవ్ ల్యాక్స్ పైన సిక్స్ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేసి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్ పైన థర్టీ థౌసండ్ డిడక్ట్ చేసి అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ తీసేస్తే ఫోర్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ పేమెంట్ చేయాలి బీయింగ్ ద అమౌంట్ పే టువర్డ్స్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై పిక్యూఆర్ ఇన్ కార్పొరేషన్ ఇ నాన్ రెసిడెంట్ హ్యావింగ్ నో పిఈ ఇన్ ఇండియా నాన్ డిడక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వలైజేషన్ లెవి వుడ్ అటాక్ డిసెలవెన్స్ తో ఒకవేళ ఈ అమౌంట్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ దానా పేమెంట్ చేసేటప్పుడు డిడక్ట్ చేసి పేమెంట్ చేయకుంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది డిజలవెన్స్ చేస్తారు అంటే మన పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది డిడక్షన్ అలో చేయరు నెక్స్ట్ పిక్యూఆర్ హ్యాజ్ పిఈ ఇన్ ఇండియా అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ కనెక్టెడ్ అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడరే ఇండియాలో ఉంటే సర్వీస్ ప్రొవైడరే ఇండియాలో ఉంటే అతనికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రొవిజన్స్ అప్లికబిలిటీ లేకో అవి ఈక్వలైజేషన్ లేవి పంచాయతీ ఏమీ రాదు అండ్ సెక్షన్ టెన్ ఫిఫ్టీ కింద ఎగ్జామ్షన్ ఏమీ రాదు సో ఈక్వలైజేషన్ లేవి వుడ్ నాట్ బి అట్రాక్టెడ్ వేర్ ఏ నాన్ రెసిడెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ హ్యాజ్ పిఈ ఇన్ ఇండియా సో అతనికి పిఈ ఉంది అండ్ సర్వీసెస్ ఎఫెక్టివ్లీ కనెక్టెడ్ టు పిఈ ఇన్ ఇండియా దేర్ ఫోర్ ఎంఎన్ఓ ఇన్ ఫార్ ఇన్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు డిడక్ట్ ఈక్వలైజేషన్ లెవి ఆన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పైన డిడక్ట్ చేయకూడదు అమౌంట్ పే టువర్డ్స్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ నెక్స్ట్ ఈక్వలైజేషన్ లెవి ఎప్పుడైతే మనకి ఈక్వలైజేషన్ లెవి రాదో సెక్షన్ టెన్ ఫిఫ్టీ కింద ఎగ్జామ్షన్ రాదు ఈ సెక్షన్ టెన్ ఫిఫ్టీ ఎగ్జామ్షన్ ఏమి ఎవరైతే రిసిపియంట్ ఉంటాడో ఏవైతే రిసిపియంట్ ఏవైతే అమౌంట్ తీసుకుంటామో మనకి ఎవరైనా ఇన్కమ్స్ అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయకుండా ఉండడానికి ఎగ్జామ్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు సెక్షన్ టెన్ ఫిఫ్టీ కింద ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అతను ఈ కామ ఆ సర్వీసెస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాయి ఈక్వలైజేషన్ లెవి డిడక్ట్ చేసి ఉంటాయి అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి కావాల్సినది ఏమి ట్యాక్స్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎవరు పే చేస్తే ఏమి ఎవరో ఒకరు పే చేసినారు ఈక్వలైజేషన్ లెవి అయినా పెట్టుకొని టీడీఎస్ అయినా పెట్టుకొని ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకొని అమౌంట్ అయితే మనకు వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు సో అప్పుడు అతను రిటర్న్ ఫైల్ చేయకుండా ఏం కాదు బట్ ఇక్కడనే పిఈ ఉంటే ఇక్కడనే పిఈ ఉంటే అతను పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నట్లు సో ఈక్వలైజేషన్ లేవి అప్లికబిలిటీ లేకే రాదు టీడీఎస్ అప్లికబిలిటీ లేక వస్తుంది టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ అప్లికబిలిటీ లోకి వస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ అప్లికబిలిటీ లోకి వస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం అతను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ వెదర్ ఎంఎన్ఓ దట్ ఈస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సర్వీస్ రిసిపియంట్ హ్యావ్ పిఈ ఇన్ ఇండియా ఆర్ నాట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఈక్వలైజేషన్ లెవి ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఈక్వలైజేషన్ లెవి వుడ్ నాట్ బి అట్రాక్టెడ్ నెక్స్ట్ హెవ్ ఎవర్ సిన్స్ పిక్యూఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ హ్యాస్ పిఈ ఇన్ ఇండియా అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఆర్ అట్రాక్టివ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద పిఈ ఇన్ ఇండియా సచ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్కమ్ వుడ్ బి డీమ్ టు అక్రూ ఆర్ ఐజ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పిక్యూఆర్ సో పిక్యూఆర్కి అక్రూ అయినట్టు అండ్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పిక్యూఆర్ అండర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సో ఇద్దరికి ఫస్ట్ ఏం చేసినారు ఇక్కడ అతనికి పి పి ఎవరైతే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉంటారో సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి సర్వీస్ రిసిపియంట్కి బోత్ ఇక్కడ లేరు ఈ పిఈస్ లేవు అట్లాంటి కేసులో ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్గా టూ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ ఒకవేళ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి ఇక్కడ పిఈ ఉంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి పిఈ ఉంటే సర్వీస్ రిసిపియంట్ అవుట్ సైడ్ పర్సన్ కాబట్టి ఇప్పుడు నార్మల్గా సిక్స్ పర్సెంట్ ఛార్జబుల్ చేస్తాము అండ్ ఒకవేళ సర్వీస్ రిసిపియంట్కి ఇక్కడ పిఈ ఉంటే నార్మల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ అప్లికబిలిటీలోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ కో ఎ నాన్ రెసిడెంట్ ఎంటిటీ బేస్డ్ ఇన్ సింగపూర్ సో ఈజ్ ఏ బేస్డ్ ఆన్ సింగపూర్ ఓన్స్ అండ్ ఆపరేట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫెసిలిటీ త్రూ విచ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్లైన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బై ఇట్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇట్స్ రిసిప్ట్ రిసిప్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఓకే రిసిప్ట్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు పర్సన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఎయి
सिक्सटी एट सी एट एट नाइन एट वन नाइन एट अंत लेन टू को लेस दू को उक्वेजन लेवी स्कीम अने अप्लीकबिटी रहा फर् इ कामर्स आपरेटर की संबंधी सो वी विल सी द आंसर सैक्न वन सिक्सटी फाइव ए आफ फैना ऐक्ट टू थौज सिक्सटी प्रोवैड फर् इक्वेजन लेवी टू पर्सेंट सो इक्वेजन लेवी एंता टू पर्सेंट एवर की इ कामर्स आपरेटर उमौंट आफ कंसेशन रिशीव आर् रिसीवबल बै इ कामर्स आपरेटर एवर बै इ कामर्स आपरेटर फ्रम एवर नीचे इ कामर्स सप्लै आर् सर्वीसे मेड आर् प्रोवैडेड आर् फेसीटेड बै इट बै इट टू पर्सन रेसीडेंट इन इंडिया अंड पर्सन हू बै सच गूड्स आर् सर्वीसे बोथ यूजिंग IP address located in India. Next in the present case, X Y Z is an e-commerce operator since it has non-resident owning and operating an electronic facility from online service, online sale of goods and provision of services. X Y Z and Co has PE in India. So PE unte a PE unna puru and atanyo ka turnover chusa mo atanyo ka turnover achhe shi two crore sabo unda le da chusa mo two crore above unte. ई अप्लीकबिटी लेकिन वस्तु सो ग्रास रेस वन फिफ्टी एट प्लस फिफ्टी सैवन सो टू फिफ्टी टू फिफ्टी लैक्स टू फिफ्टीन लैक्स अंत टू पाइंट वन फाइव क्रोर्स टू पाइंट वन फाइव क्रोर्स अंत एक्सीड्स टू क्रोर्स इ कामर्स आपरेटर की इक्वेजन ले स्कीम अप्लीकबिटी लेकिन वस्तु सो सिं टोटल रिसीट्स विच आर् चार्जबिटी इक्वेजन ले एक्सीड्स टू क्रोर्स इक्वेजन ले टू पर्सेंट ईज अट्राक्टेड अंद अबो Sum of two fifteen lakhs, which would amount to four point three lakhs. Note if the receipts, okay, well, akara receipts are only only forty lakhs. Unte apuri anta thadi one fifty eight forty until less than one ninety eight lakhs. Thadi until less than two crores. Unte thakoti no equalization levy. Next X Y Z P E in India. Atar ki P E in India lo unte a normal rate of tax ani the applicability le kosa the equalization levy ani attract kado. Non resident e-commerce operator has P E in India and sale of goods is effectively connected to P E. Apuru atar ki two crore star naoru unani less than two crore star naoru unani samandam le do. Next question number six. What is there in question number six? P Q R E is an Indian headquarter multinational company. Has entered into fixed fee arrangement. So, for company M I N E enter in the P Q R N I Indian headquarter multinational company and fixed fee arrangement for two courses with X accounting company. So, this is non-resident, this is resident, this is enter in the contact law for you for financial which is approved by the central government. Has part of the agreement X accounting limited U K maintains an online. वे प्लाटा थ्रो विच इट प्रोवैड्स ई एफ आर एस अडवैजरी अं कंसलटी सर्वीस विच आलो इंक्लूड प्रोवैड रेस्पास् क्वेरी रेज बै पीक्यूआर लिमटेड द टेक्निक स्टाफ आफ् एक्स अकोट सो वील टेक्निक स्टाफ एम चुप्त यूके प्रोवैड दियर एक्सपर्ट व्यूज वर्चुअली ओवर द प्लाटा वितिन ट्वेंटी फोर टू सी टू अवर्स फर्दर एक्स अकोट लिमटेड आलो प्रोवैड कस्टम ट्रैनी थ्रो एंबेडेड आनल वीडियो प्लाटा Exclusively for the personal working with PQR Limited. X accounting does not have any offices. So X accounting over non-resident person ki M P led ikada India lo. Exam in the tax implication or TDS implication for such payment and receipt in the hands of X Y X Accounting Limited UK and PQR Indian Chapter C Eight of Finance Act 2016. So we will see the answer. What is there in answer? आंसर विल बी सैक्न वन सिक्टी फाइव इयर फैना ऐक्ट फस्ट एम चुप्त वालू इ कामर्स आपरेटर का कामर्स आपरेटर अच्छे टू क्रोर्स एक्सीडे एंता टर्न ओवर वे टू क्रोर्स एक्सीडे टू पर्सन इक्वेजन ले डिडक्टी एवर इंडियन रेसीडेंट पर्सन एवरते उ पर्सन डिडक्टो इ कामर्स आपरेटर फ्रम इ कामर्स सप्लै फ्रम इ कामर्स सप्लै आफ सर्वीसे मेड आर् प्रोवैड आर् फेसीटेड बै इट आर् इंटर एरिया टू पर्सन रेसीडेंट इंडिया अं पर्सन हू सच बै गूड्स आर् सर्वीसे आर् बोत् यूजिंग ईपी अड्रस सो पर्सन डैरक्ट पर्चे चेयन अंड इक पर्सन आना उड़ू आर वेरे पर्सन इकडोचि नॉन रेसीडेंट पर्सन अट्ठी ईपी यूज अट्ला के वी नीड टू डिटर्म वेदर एक्स अकोट लिमटेड यूके हीज एंड इ कामर्स आपरेटर नैक्स्ट इ कामर्स आपरेटर अंत ये फस्ट आफ् आल अ पर्सन ना रेसीडेंट अंड हू ओन आपरेट and manages them operates manages digital or electronic platform or facility or platform for online services of 
గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ సో అతన్ని మ్యా ఓన్ కానన్నా కానీ ఆపరేటర్స్ కానీ మేనేజ్ కానీ చేస్తుంటే ఎవరు ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ నాన్ రెసిడెంట్ పర్సన్స్ ఫెసిలిటీ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆన్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ అకౌంటింగ్ లిమిటెడ్ యూకే ఎ నాన్ రెసిడెంట్ మెయింటైన్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ అకౌంటింగ్ లిమిటెడ్ హీజ్ అండ్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ డీమిడ్ ఇన్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చేసి ఈక్వలైజేషన్ లేవి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ ఈక్వలైజేషన్ లేవి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ ఇతను డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ సర్వీసెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ అకౌంటింగ్ వాళ్ళు ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ అవుతారు నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఎవర్ ద కన్సిడరేషన్ రిసీవ్ ఆర్ రిసీవబుల్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఫర్ ఈ కామర్స్ సప్లై ఆర్ సర్వీసెస్ వుడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ద కన్సిడరేషన్ విచ్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ ఫర్ ఫీ ఆర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ సో మనం ప్రొవైడ్ చేసే స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్లో టెక్నికల్ ఫీ సర్వీసెస్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఇండియన్ యాక్ట్ మనకి సెక్షన్ నైంటీ నైంటీ ఆర్ నైంటీ ఏఏ ఇవి ఏమి డిటిఏఏకి సంబంధించి డిటిఏఏ మనకి బైలెటర్ అగ్రిమెంట్ ఉంటే బైలెటర్ అగ్రిమెంట్ ఉంటే వీటి ప్రకారం చూసుకుంటాము సెక్షన్ నైంటీ నైంటీ ఏఏ ప్రకారం నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అండ్ ఇండియా యూకే డిటిఏ ఫీ ఫర్ అడ్వర్టైజ్ అడ్వైజరీ సర్వీస్ అండ్ ట్రైనింగ్ సర్వీసెస్ బై అకౌంటింగ్ లిమిటెడ్ యూకే కమ్స్ విత్ ఇన్ స్కోప్ ఆఫ్ ఫీ ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ డిఫైన్ దేర్ అండర్ నెక్స్ట్ ఎనీ ఫీ ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ విల్ బి డీమ్ టు అక్రూ ఆ అరైజ్ ఇన్ ఇండియా ఈఫ్ దే ఆర్ పేయబుల్ బై ఇంటర్ ఏరియా ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఎక్సెప్ట్ వేర్ ద ఫీ ఈజ్ పేయబుల్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఇటిలైజ్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ క్యారీడ్ ఆన్ బై సచ్ పర్సన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆర్ ఎర్నింగ్ ఎనీ ఇన్కమ్ ఎనీ సోర్స్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా సో ఏమన్నా ఇన్కమ్స్ అనేది ఏమన్నా ఇన్కమ్స్ అనేది డీమ్ టు అక్రూ అరైజ్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ దే ఆర్ పేయబుల్ బై ఇంటర్ ఏరియా పర్సన్ హూ ఈజ్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఎవరు పే చేస్తారో రెసిడెంట్ ఇండియా పర్సన్ పే చేస్తుంటే ఎక్సెప్ట్ ఆ ఫీ టెక్నికల్ ఫీ సర్వీసెస్ అనేది ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో చేస్తుంటే అంటే బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉంటే టెక్నికల్ సర్వీసెస్ అవుట్ సైడ్ బిజినెస్కి సంబంధించి పేమెంట్ చేస్తుంటే అక్కడనే అరైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ట్యాక్స్ హెవెన్స్ త్రీ కోర్స్ వుడ్ బి డీమ్ టు అక్రూ ఆర్ అరైజ్ ఇన్ ఇండియా ఆ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అకౌంటింగ్ లిమిటెడ్ యూకే అండ్ వుడ్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నెక్స్ట్ ఈక్వలైజేషన్ లెవ్ అనేది నాట్ అట్రాక్టెడ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ అండర్ సెక్షన్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ వుడ్ బి అట్రాక్టెడ్ అండ్ పిక్యూఆర్ లిమిటెడ్ ఇండియా హ్యాస్ టు విత్ హోల్డ్ ట్యాక్స్ ఆన్ పేమెంట్ మేడ్ టు ఎక్స్ అకౌంటింగ్ లిమిటెడ్ యూకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ సర్చార్జ్ ప్లస్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఆన్ ఫీ ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ అండర్ సెక్షన్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఏ రీడ్ విత్ సెక్షన్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఏ అండ్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంతైతే అమౌంట్ త్రీ కోర్స్ త్రీ కోర్స్ అంటే అమౌంట్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి టూ పర్సెంట్ సర్చార్జ్ని కలెక్ట్ చేయాలి దిస్ ఇస్ ద ఈక్వలైజేషన్ లెవీకి సంబంధించిన టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్